വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൺ വിത്ത് ആനി ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കറി എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ തന്നെയാണ് വെജ് അല്ല വെജ് കുറച്ച് ദിവസമായി അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി വെജ് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ എന്താണെന്ന് പറയുക ഒരു നോമ്പ് സമയം വരുമ്പോഴേ ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ അന്ന് ആ നോമ്പ് സമയത്ത് മാത്രം എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ വെജിറ്റേറിയൻ പ്രേക്ഷകരെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റല്ലേ പറയുന്നത് ഓ അപ്പം അത്രയ്ക്കുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളോടുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഈ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടെൻഷനേ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭക്ഷണവും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം എത്ര കാലം ദൈവം തമ്പുരാൻ തരുന്നോ അത്രയും ദിവസം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെറും ചിക്കൻ കറിയല്ല ബിരിയാണി ചിക്കൻ കറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിരിയാണി ആണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇപ്പം എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കാര്യം എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാലഡ് പപ്പടം പിക്കിള് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കറി ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഒരു ചിക്കൻ കറി കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മിക്കപ്പോഴും ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലയിടത്ത് എല്ലാവരും പറയും ഗ്രേവി പോരാ ചോറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി കറി എന്നേലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാമായിരുന്നു തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കാണണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വലിയൊരു ടെൻഷൻ പിടിച്ച പണിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമല്ല ഇത് ചെറിയൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അതല്ല നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതൊന്നും വേണ്ട ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് പക്ഷേ ഇത് പറയുന്നത് ബിരിയാണി ചിക്കൻ കറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയോ കുറച്ച് പട്ട പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി ഏലക്ക പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക പട്ടയുടെ ഏലയില്ലേ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് സവാള ഇച്ചിരി ചിക്കൻ ഇത് ബോൺലെസ് അല്ല നമ്മൾ സാധാ ഇറച്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഗരം മസാല കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ടൊമാറ്റോ ഉപ്പ് കുരുമുളക് ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി പെരുജീരകം പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി തേങ്ങ ഇത്രയും സാധനമാണ് വേണ്ടിയേ ആദ്യം എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി വരുന്ന എന്നാന്ന് അറിയോ ഈ നമ്മൾ ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരാൻ ഒരു ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പേ വെച്ചേച്ച് കുറച്ച് അരയ്ക്കാനുണ്ട് അരയ്ക്കാൻ എന്ന് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേങ്ങായ തേങ്ങ തിരുമിയിടാം ഇതിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ഇച്ചിരി പെരുഞ്ചീരകം എല്ലാം ടീസ്പൂൺ കണക്കാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തോ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് എന്നാക്കിയാന്ന് അത് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇടാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂണും കൂടി ഇടുക ജീരകം ഒത്തിരി വേണ്ട ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാല് കാലല്ല എന്നാൽ അര അല്ലാത്ത രീതിയിലിടണം കുരുമുളക് ഒരു നിറച്ചൊരു സ്പൂൺ ഇട്ടു എണ്ണ ചൂടാവട്ടെ എന്നെ ചൂടാവുന്ന സമയം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം തിരുമിയ തേങ്ങ ആണേൽ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്തോണ്ടാന്ന് ഇച്ചിരി പണിയാവുന്നേ ഒരു ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് അരഞ്ഞ് വരണം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നേരം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ എന്നാ ചെയ്യേണ്ട എണ്ണ ചൂടായി എണ്ണ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം പക്ഷെ ബിരിയാണിയിലൂടെ ആണ് ബിരിയാണി നിറച്ച് നെയ്യാലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്നേരം പിന്നെ ഇതിനകത്തൂടെ നെയ്യ് ഒഴിക്കുവാന്നേൽ ഒരുപാട് ഫാറ്റായി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെജിറ്റബിൾ
പൊട്ടിച്ചിടുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കടു പൊട്ടുന്ന പോലെ ഇതൊന്ന് പൊട്ടും ഏലക്ക മാത്രമേ പൊട്ടുകയുള്ളൂ പട്ടയൊന്നും പൊട്ടുകയില്ല ഇതിനകത്തോട്ട് ഉള്ളി ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി തീ കൂട്ടിക്കോ കൂട്ടി വെച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മൂക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൂക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയും കൂടെ അരച്ചെടുക്കുക ഈ ഉള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് നല്ലോണം അതിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ഇടുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുവാന്നേൽ എന്നാന്നറിയാവോ ചിക്കൻ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുവാന്നേൽ ഈ ഇറച്ചിയിലെല്ലാം പിടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഫ്ലേവർ എല്ലാം ആ ഇറച്ചിയെ പിടിക്കും മാത്രമല്ല എന്നാന്നോ നമ്മൾ ഈ പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയവും അത് തെളിഞ്ഞ എണ്ണ വരുന്ന സമയവും എല്ലാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് വേവുകയും ചെയ്യും അതിനാണ് ഏറ്റവും നല്ല രുചി എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂക്കാനുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ എന്നാ പറയുന്നത് ഇറച്ചിയുടെ ആ നിറം ഒന്ന് മാറണം ഈ എണ്ണ കിടന്ന് വയറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് അതിനൊരു വെള്ള നിറം വരുവേ അത് വരുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് വയലിട്ടെ അപ്പം ഈ ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് അരയ്ക്കാം തേങ്ങ തിരുമി ഇടുവായിരുന്നു ഈ പാട് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു എളുപ്പത്തിന് ചെയ്തുക അന്നേരം ഈ കിടന്ന് ഈ പാടം എത്ര നേരം അരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇരട്ടി പാടാ വരുന്നത് ഇറച്ചിയുടെ നിറവും എല്ലാം മാറി ഇനിയാന്ന് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇനാ തൊട്ടിട്ടുണ്ടേ ഇത് ര എല്ലാം കൂടെ നല്ല അസലായിട്ട് ഇളക്കി ആ ചിക്കനെ മുഴുവൻ ഒന്ന് പരണ്ട് വരണം പരണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലോണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം നല്ലോണം ഊറും മാത്രമല്ല അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വെള്ളം ഇപ്പോൾ പോകും എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കുകയല്ലേ അന്നേരം ആ പൊടിക്കകത്തോട്ട് ഈ വെള്ളം എല്ലാം അങ്ങ് പിടിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അകത്ത് പച്ചമുളക് ചേർക്കുകയില്ല അപ്പം ആ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർത്തോണേ കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി കാര്യം പട്ട ഏലക്ക പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ജീരകം ഇതെല്ലാം അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി വേണ്ട കുറച്ച് പിന്നെ ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ടേച്ച് ഇത് നല്ലായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ആ ഇട്ടേക്കുന്ന പൊടിയെല്ലാം ചിക്കനേലോട്ട് പെരളണം ഇത് ഒരുപാട് സ്പൈസ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു ഇച്ചിരി സ്പൈസിയേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ബിരിയാണി സ്പൈസി ആണെങ്കിൽ ഇതും സ്പൈസി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രുചി അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ബിരിയാണി ഒരുപാട് സ്പൈസി ആവാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു മാജിക് ഉള്ളൊരു കറിയാണ് ഇത് അപ്പം അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാലല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേച്ച് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ നാത്തോട്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ ഒരു ടൊമാറ്റോ മതിയേ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഈ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടേച്ച് നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിറച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിറച്ച് വെള്ളം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗ്രേവീനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അന്നേച്ച ഇതൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആണോ ഒരുപാട് നല്ല ഗ്രേവി വേണോന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചേച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും ബിരിയാണിക്ക് ഗ്രേവി ഇല്ലേ ഗ്രേവി ഇല്ലേ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നിറച്ച് ഗ്രേവി കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഓരോ കറിക്കും അതിൻ്റേതായ ഒരു അളവുണ്ട് ഗ്രേവിക്ക് അതല്ല ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിക്കുവാന്നേൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചുവയായിരിക്കും കൂടുതൽ രുചി കാണുകയില്ല
ഇനി ആ ഇറച്ചിയെന്നുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ഊറി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ചെറിയ സിമ്മേൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാണ് ഈ ചിക്കൻ കറിക്കകത്തോട്ട് കറിവേപ്പില ഇടുവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിരിയാണിക്ക് കറിവേപ്പില ഇടുവോ ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് നാളായി ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് ഒരു മൂന്നാലല്ല മാത്രമേ ഇടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബിരിയാണിയുടെ ചോവയൊന്നും പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാ ചിക്കൻ കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും എന്നാലും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ഒരു മണവും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുകയില്ല പച്ചമുളക് ചേർക്കുകയില്ല ബിരിയാണിക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഇലകളുണ്ട് അതൊന്നും ചേർക്കുകയില്ല പക്ഷേ കറിവേപ്പില ഇട്ടുകൊണ്ട് ചിലപ്പം നാടൻ കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അതെൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഗ്രേവിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കുക എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് നെയ്ച്ചോറിനൂടെയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്ച്ചോറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് നെയ്ച്ചോറാവോ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആവുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം മേല കാര്യം സ്പീഡ് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള ഒരു കൊച്ചു ബ്രേക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള സമയം വേണ്ടേ ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൺ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ കറി റെഡിയാണേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോഴേ നെയ്ച്ചോറെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസേ ആവത്തുള്ളൂ എന്ന് എന്നാ ചെയ്യാനാ നേരം കിട്ടണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു കയ്യിലിരുന്നെല്ലാം വെച്ച് വെച്ചൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആക്കി വെച്ച പക്ഷെ രുചിക്കുറവൊന്നുമില്ല ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ കറിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ കൊടുക്കണം കാര്യം എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ട മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് വേൾഡ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി അതും ഒരു മലയാളി അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വന്നതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അഭിമാനമുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല ലെജൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ കിട്ടിയത് ഇന്ന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയ ബിനു കണന്താനം ആണ് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ വെക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഈ വീട്ടമ്മയായ എനിക്ക് പോലും അറിവില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും നേടാം എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിവുകൾ നേടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സർ വരണം സർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡയസിൽ വന്നാൽ വളരെ സന്തോഷം ഇന്നുകൊണ്ട് വർത്താനം പറയാനുള്ളതല്ല എന്തായാലും സാർ അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ ഒരു നല്ല അഡ്വൈസോട് കൂടി തുടങ്ങാം വരണം ഇന്ന് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് സാർ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വളരെ ഭാഗ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ആദ്യം തന്നെ സാറിനോട് പറയട്ടെ ശരിക്കും സാർ ഇപ്പം സാർ സെവൻറ്റി സെവൻ അവേഴ്സ് നിർത്താതെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സാറ് സംസാരിച്ച് വേൾഡ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് സാർ മേടിച്ചത് സാർ എടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫിനെ എങ്ങനെ സക്സസ് ആക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെപ്രാളപ്പെടുന്നതും എന്താ പറയുക ഒരു ഡയലുമേൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതും ആയ ഏക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ പാരൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലായാൽ പോലും ഒരു കുട്ടിയുടെ മുന്നിലായാൽ പോലും ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അത് അപ്പോൾ സാർ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്രയും അവയർനെസ് ആവാൻ സാർ എന്താണ് സാറിന് അത് ആ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം ജീവിതം എങ്ങനെ വിജയകരമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹൗ ടു സക്സസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ അന്നേരം എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ജീവിത വിജയം എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് പക്ഷേ അതിനോടൊട്ടും യോജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ കാരണം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ കുറേ മാർക്കുകൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട്
കുട്ടികൾ നന്മയുടെ നിറകുടങ്ങളാണെന്നേ ഇന്ന് മാറേണ്ടത് പേരൻസ് ആണ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് കുട്ടികളെ വിടുക ആ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിടുന്നതിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ചർച്ചയുള്ള വിഷയമാണത് പ്രശസ്തമായ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുക ഫീസും കൊടുക്കുക ഫീസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അധ്യാപകർ നോക്കിക്കോണം എന്നുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു ചിന്ത അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ട ആർക്കെന്നറിയോ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫീസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഈ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ സ്വഭാവ രൂപീകരണം അതാണ് എല്ലാത്തിനും അടിത്തറ അല്ലാണ്ട് കുറെ മാർക്കിലൊന്നും അല്ല കാര്യം ആ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ബാല്യകാലത്തിലാണ് എട്ട് പത്ത് വയസ്സിനുള്ളിലാണ് ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവന്റെ റോൾ മോഡൽ ആരാ അവനെ ആരാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അധ്യാപകരെയാണോ മാതാപിതാക്കളാണ് ആ സമയത്ത് അവനിലേക്ക് അല്ലെ അവളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നന്മയും കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയുള്ള നന്മയുടെ നിറകുടമായിട്ട് വരും അതേസമയം അവഗണനയും അപമാനം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്രിമിനലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലരുണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് എന്നാത്ര ഉള്ളവടാണ് ഉള്ളടാ പോട്ടൻ മോണ്ണ നീ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യക്കേടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പേരൻസിനോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു കത്തി എടുത്ത കൊച്ചിനെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കുത്തിക്കട്ടെ അതാണ് അതിലും ഭേദം അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസിന്റെ ഒരു സ്ഥിരം പല്ലവിയാ കുട്ടികളുമായിട്ട് തന്റെ കുട്ടികളെ ബുദ്ധി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്താണോ കഴിവ് അത് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനും ഏട്ടനും ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ മാതാപിതാക്കളോട് പറയണ്ടേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂള് വിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വിടെ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികളോട് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നന്മ അതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചോദിക്കുക ഈ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് കൊച്ചിനെ വിട്ടു എത്ര മണിക്കൂറായി ഇത് ഒരു ദിവസം ബസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം എത്ര എത്ര ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് വലിയ സമയമുണ്ടോ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്വേഷം പകയൊന്നുമില്ല ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആരാണെന്നറിയോ മാതാപിതാക്കളാണ് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് സ്കൂളിലോട്ട് വിട്ടു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൽ കെ ജിയിലോട്ടോ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേരൻസിന് ഊണ് വില ഉറക്കവും ഇല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ആയിരിക്കണം എന്താണ് എന്റെ കൊച്ചായിരിക്കണം ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമൻ ഒന്നാമൻ ഊരുട്ടി 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 അവനെ പഠിപ്പിച്ച് ഇവനെ ഒന്നാമനാക്കും ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ പയ്യന്റെ ഈ കൊച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആരാന്നറിയോ ഇവനോട് കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു വിദ്വേഷം നമ്മൾ ആരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മളെ അന്നേരം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പേരൻസ് പറയണ്ടേ കുട്ടികളെ തോക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം അയ്യോ ഇത് ഞാൻ സത്യം മാസ കാര്യം എന്താ പറയാ എന്റെ ഏട്ടൻ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന മക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒന്ന് മേടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിയേ വേണ്ട നിനക്ക് പറ്റുന്നത് മേടിച്ചാൽ മതി പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജയിച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് വരുക അവൻ ആദ്യം തോക്കട്ടെ ജയിക്കട്ടെ തോക്കട്ടെ ജയിക്കട്ടെ ഒരു ആവറേജ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പിന്നെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഒരു പരാജയം വന്നാൽ അവൻ തളരുകയല്ല തളരുകയല്ല ഇപ്പത്തെ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാം അതാ പ്രശ്നം ഇപ്പം എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്തിന്റെ റിസൾട്ട് വരികയോ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വീസാർഡ് അവർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതി വേണം കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ അതല്ല മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ മാർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കത്തില്ല എന്നതാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇവരെ ഈ പിള്ളേരികളെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് വളർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് അവർ നാളെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം അവർക്ക് നല്ലൊരു ജോബ് കിട്ടണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ നാളെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പം അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് ഡിഫൻസ് സർവീസിലാണ് എട്ടും പത്തും ദിവസം നമ്മളെ അവരോടൊപ്പം താമസിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും മാർക്കുകൾ ഇട്ടാണ് ഇവൻ ഏത് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളെ സിവ
ഒന്ന് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ നമ്മളെന്താ ആ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ലേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ബാക്കി എട്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവിനെ ഒരു കോളർ ട്രീറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതല്ല ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ തൊട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവനെ നല്ല ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഏറ്റവും ദൗത്യം അതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ തന്നെ അധ്യാപകർക്ക് ദൗത്യം ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൗത്യം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അതിന് ഞാൻ പറയില്ലേ ബാല്യകാലത്തിൽ അവനിലേക്ക് അല്ലെ അവളിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ടാങ്കിലുള്ളത് ടാപ്പി വരൂ ടാങ്കിലേക്ക് അശുദ്ധയിലും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധയിലും പറഞ്ഞു പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റിയല്ല അതിന് നമ്മൾ ആ കൊച്ചു ബാല്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ അടിസ്ഥാനം അതിനനുസൃതമായിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ അധ്യാപകർക്കും എല്ലാം സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതെ അതായത് എന്റെ ഭാഷയെ പറയുവാന്ന് ചട്ടിയിലുള്ളതേ തവിയിൽ വരുള്ളൂ തവി വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അന്നേരം അല്ലാതെ ഒരു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അധ്യാപകർക്ക് മാറ്റം വരുത്തണേലൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അന്നേരം ഇവൻ നാളെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് അവൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സർ ശരിക്കും സർ ഇപ്പൊ തന്ന ഒരു അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചും എന്നെ പോലെ കുറെ വീട്ടമ്മമാർക്കും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവന്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഒമ്പത് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവ് ഇന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചു അത് വലിയൊരു എന്താ പറയാ അറിവാണ് അതേപോലെ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ട് ഈ ഒരു അറിവ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനൊരു വലിയ താങ്ക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പല നിങ്ങൾ മീഡിയാസിലൂടെയും പറയുന്നത് എത്രയോ വീട്ടമ്മമാര് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പകരാൻ പറ്റിയാൽ എനിക്ക് എന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ സാർ സർ ഇതേപോലെ ഒരു ബാഡ്ജ് അതായത് വേൾഡ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്സിലെ ഒരു ബാഡ്ജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അറിയാം അതിനകത്ത് ശരിക്കും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് അതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സർ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം യെസ് ഇത് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു എട്ട് വർഷത്തെ എഫേർട്ടാണ് ഇത് ഈ മെഡൽ എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഈ മെഡൽ ഇത് ബാഡ്ജാണ് മെഡൽ വേറെയാണ് ഈ ബാഡ്ജാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെഡൽ ഞാൻ എട്ട് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുത്തി കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് ആ സൈഡ് എച്ച് ആർ ട്രെയിൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പം പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച പലരെ പറ്റി നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം എനിക്ക് ഇച്ചിരി അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാം എന്നെയും കണ്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കുക കാരണം ഞാനും ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയണ്ട ചരിത്ര സൃഷ്ടിക്കലായിരിക്കണം ജീവിത ലക്ഷ്യം സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്തോ അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ സൃഷ്ടിച്ച ചരിത്രം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നടക്കൽ അല്ല എന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രസംഗനാകാൻ ഞാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ആ സ്വപ്നം അത് എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് മനസ്സിൽ കുത്തി പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എഫേർട്ടായിരുന്നു എട്ടു വർഷം എഫേർട്ടായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്ന് ദൈവാനുഗ്രഹം അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ദൈവാനുഗ്രഹം വാരിക്കു ഒരു തമ്പുരാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഈ എഴുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ നാല് ഭാഗലും മൂന്ന് രാത്രിയും ഒരു റഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ഓഡിയോ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഇവർ പറയുന്ന റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇവരുടെ പറയുന്ന അതിയതീതി സങ്കീർണമായ ക്രൈറ്റീരിയകൾ മുഴുവൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് ഇവരെങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ അറുപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഗിന്നസ് സ്ഥാപിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പ്രസംഗത്തിന് ഗിന്നസ് കിട്ടുന്നത് മഹാനായ വി കെ കൃഷ്ണമേനായിരുന്നു ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഏഴ് മണിക്കൂർ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ചാ
ഓയ്ച്ചോ ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും സാർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സാർ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നാളെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നേ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആവണ്ടേ അല്ലോ അതോ അതോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ പറയാ രാവിലെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ നാരങ്ങ കഴിക്കണം മുതിര കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ തലേന്ന് വരെ നമ്മൾ നല്ലോണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ടേസ്റ്റോടു കൂടി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു എട്ട് വർഷത്തിനകത്ത് സാറ് ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അർപ്പണ ബോധം കാരണം എനിക്ക് വലിയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് മാത്രം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് അത് പ്രശ്നമേ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം നേടു എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു അന്നേരം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയണ്ടേ നമ്മളിപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ട ദിവാ സ്വപ്നം കണ്ടോട്ട് പോരാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ദിവാ സ്വപ്നമാ സ്വപ്നത്തിൽ എന്ത് വേണമല്ലോ ഐ എസ് കാരണാകും അന്നത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ അതിന് എഫേർട്ട് എടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അന്നേരം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് ചില ഇന്റൻഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചില ചിന്തകളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് സാർ ഇത് കഴിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു മടുപ്പ് വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഹാര രീതി ഒന്ന് മാറ്റുകയോ അല്ലെ ദിവസവും മുതിര തിന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് ഒരു മടുപ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ സാധാരണ ഒരു മാറ്റപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ മുതിരയൊക്കെ ഒന്നും രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിന്നത്തുള്ളൂ ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉള്ള സാധനമല്ല ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ചപ്പാത്തി ആ പിന്നെ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഒരു പിന്നെ പത്ത് നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് അടിച്ച് ഒരു ഒരാഴ്ച മൂന്ന് കിലോ നെല്ലിക്ക അവിടെ ഒരു കടക്കാരുണ്ട് പറഞ്ഞേക്കുക ഒരാഴ്ച മൂന്ന് കിലോ നെല്ലിക്ക വരും ഒരു മാസം അന്നേരം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോ നെല്ലിക്ക അകത്താകും അത് ജ്യൂസ് അടിച്ച് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ നെല്ലിക്കായോളം നമ്മൾ ഈ മറ്റു വലിയ വില കൂടിയ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പുറകെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലാണ്ട് മഞ്ഞളിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാധിപ്പെട്ട വിഷാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല വിഷാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നെ ഈ നെല്ലിക്കായകൾ ഒരു ആയുർവേദ ബുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാൻ ആ ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി അതിനകത്ത് പറയണമെങ്കിൽ അത്രയും പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത സംഗതികളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നെല്ലിക്കയില് ചുമ്മാ അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ചു തിന്നാനൊക്കെ അന്നേരം അത് കഴിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ അത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യമേ കുടിക്കത്തുള്ളൂ അത്ര പിന്നെ കുടിക്കത്തില്ല അത്ര എന്താ അത്ര രുചിയുള്ളതാ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കുടിക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാം എനിക്ക് ഡെങ്കു ഫീവർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഒത്തിരി കുറയുമല്ലോ അന്നേരം ഡെങ്കിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് കുടിച്ചു അതോടുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് എനിക്ക് വേണ്ടേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പിന്നെ വൈകിട്ടും രണ്ട് ചപ്പാത്തിയിലും പിന്നെ വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു അഞ്ചറ് ഏതെല്ലാം വെളുത്തുള്ളി ചവച്ചതിനും ഇതാണ് എന്റെ ആഹാര രീതി അപ്പൊ ശരി ഇത് ആഹാര രീതി സാർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഉറക്കത്തിനെ എങ്ങനെ സാർ കൺട്രോൾ ആ എട്ട് വർഷം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തി അതുകൊണ്ടാണ് എട്ട് വർഷം കൂടെ അല്ലാണ്ട് ഇത് ഒരു ദിവസം കൂടെ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അത്രയും കൂടെ നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുത്തു ശരിക്കും സാർ ഈ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര അടുത്തപ്പോഴാന്നു സാർ ശരിക്കും ഈ ഉറക്കമൊക്കെ സാറിന് കൺട്രോൾ ആയി വന്ന് അത് ഗ്രാജു ഗ്രാജുവലി ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടി 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 വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഈ എഴുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂറും ഉറങ്ങാതെ ഉറങ്ങാതെ പ്രസംഗിക്കാ
ചെയ്തു പ്രാക്ടീസ് <laughs> 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 പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എണീറ്റ് വന്നതായിരിക്കണം സർ ഇത് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയതാണ് അതെ അതെ ഈ ഗിന്നസിന് വേണ്ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാണ് അപ്പോൾ സർ വെൽ കോൺഫിഡൻറ് ടു യെസ് ഒരു നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ലക്ഷ്യബോധവും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണേ മൂന്ന് ഡീകൾ വേണം ഡിസിഷൻ ഡിസയർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആദ്യം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്താകാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് കേരളത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സർ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ആ കസേല ഇരിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇടുന്ന ഉത്തരവേ ഇവിടുത്തെ ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിലൊക്കെ നിർത്തലാക്കിയുള്ള ഉത്തരവായിരിക്കും ഇടുന്നത് ശരിക്കും പറയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ നാല് മൂന്ന് ഏഴെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എൻട്രൻസുകാർ മൂന്ന് നാലും ഏഴെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഈ നടുവൊടിയുവാണ് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ നടന്ന് കുട്ടികൾ എന്ത് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അങ്ങ് തളരുന്നു എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങുകാരെല്ലാം ഉള്ള പാന പോലെ വളരുകയും ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടും ഒരു ഉത്തരവായി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അഭിരുചി അതാണ് വേണ്ടത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഹൈസ്കൂൾ തലം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവനെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വിടുന്നത് അന്നേരം അവൻ്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള മേഖലയിൽ അവൻ ചെന്നെത്തും ചെന്നെടുത്തും അവൻ അന്നേരം മനസ്സിന് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും മൈൻഡ് ഈസ് എ ഗാർഡൻ ഫില്ല് വിത്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാൽ മനസ്സ് എപ്പോഴും മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കണം അവിടെ മനോ പൂന്തോട്ടമാണ് ചെയ്യണം മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ വെച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ മനോഹരമായ ചെടികൾ വളരെ പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ വിത്തുകളൊന്നും വിതച്ചില്ലെങ്കിലോ അവിടെ പാഴ്ചെടികളായിരിക്കും വളർന്നു വരുന്നത് അത് പലപ്പോഴും വിഷമായിരിക്കും തരുന്നത് അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അഭിരുചി ഈ എന്താണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസൃതമായി വേണം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കരിയർ എടുക്കാൻ ഇതല്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സഫലീകരിക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാക്കി കുട്ടികളെ മാറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് കോഴ്സാണ് നല്ലത് ഏത് കോഴ്സാണ് നല്ലത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരം ഞാൻ ആർട്ടിക്കൾ എഴുതാറുണ്ടെങ്കിൽ പലരും ഒരു ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന കോഴ്സ് നല്ലതാണ് ഇന്ന കോഴ്സ് മോശമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സിലും വിജയിച്ചവരുമുണ്ട് ഇന്ന കോഴ്സ് മെച്ചമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കാലം പോയില്ലേ പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കാലം ഒന്നും ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല ലോകം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ചാലക ശക്തി എടുക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഒരു ഗണിത വാസനയും ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ സ്കിൽസും ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാത്സിനോട് താല്പര്യം ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ണെങ്കിലും മാത്സിനോട് താല്പര്യം അവര് പറ്റും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറ്റും അതുപോലെ ഒരു വിഷ്വലൈസ്ഡ് സ്കിൽസ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആദ്യ രൂപം കൊണ്ട് ആറാം മനസ്സിലാ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ മനസ്സിലാ ആ സ്കിൽസ് ഉള്ളവർ മാത്രമേ പോകാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആകത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മുടെ പഠിയത്തിലെ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനീയറെ ആകത്തോ എഞ്ചിനീയറെ ആകത്തുള്ളൂ അന്നേരം ആ ടാലന്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പത്ത് നൂറ് കുട്ടികളുടെ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ കുട്ടികളുടെ അവർക്ക് കൊള്ളാം മനസ്സിലായി അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഏഴാമൻ എടുത്തിട്ട് പോയാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചും പരാജയമായിരിക്കും എൽ എൽ ബി നല്ല പ്രൊഫഷണൽ വക്കീൽമാർക്കൊക്കെ ചില വക്കീൽമാർക്കൊക്കെ എന്നാ ഫീസാ സത്യമാണ് പക്ഷെ എത്രയോ വക്കീൽമാരുടെ ദിവസം നൂറ് പോലും അറിയാത്തത് അന്നേരം ഞാൻ ഇതിലും എട്ടോളം ലോക്കൽ ചെയ്യാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളെ വക്കീലാകാൻ ഈ സ്ഥാപനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്
ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് സാർ ശരിക്കും സാർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ആണ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് എം ബി എ പാസ്സായ കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കാണുന്ന ഏത് കുട്ടിക്കും അതൊന്ന് ചിന്തിക്കാം കാര്യം അവർ ഏറ്റെടുത്ത ചുമതലകൾ എന്നെ കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു റീതിങ്കും കൂടെ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് എനിവേ അതൊരു വലിയ നല്ല മെസ്സേജാണ് ഇത്രയും വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് സാറിൻ്റെ വർത്തമാനം കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ആ ഫോർമാലിറ്റി മറന്നതല്ല അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിട്ടുപോയെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ഞാൻ മറക്കരുതല്ലോ ഞാൻ സാറിന് ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം എന്ന് പറയും ആനയുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കൃഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലാറ്റിലൊന്നുമല്ലോ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണിക്കൊണ്ട് ഒരു ഈന്തപ്പനയുടെ വിത്ത് നടുക ഫലം നൽകുമോ ഇല്ല ഈന്തപ്പനയുടെ വിത്ത് ഫലം നൽകണം എവിടെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടണം സൗദിയിലോ ദുബായി ദുബായിലോ അബുദാബിലോ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അവിടെ കൊണ്ട് ഒരു ജാതിയുടെ വിത്ത് നട്ടാ ഫലം നൽകുമോ ഇല്ല അന്നേരം ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണിലല്ല നടന്നത് പിന്നെ അത് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിലാണ് നടന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ തൻ്റെ മക്കളെ ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണ് നോക്കും അത് അവർക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് നോക്കാറില്ല ശരിക്കും സാർ ഇപ്പം സത്യമാണ് സാർ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേരൻസിനെ വേണ്ട ബോധവൽക്കരണം എപ്പോഴും കൊടുക്കണം എന്നത് അത് സ്കൂളുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സ്കൂളുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പേരൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കണം കുട്ടികളെ മുടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പേരൻസിനും കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കുട്ടിയെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരും പോകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായി മാതാപിതാക്കൾ മാറണം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ പറയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കോ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കോ ഒന്നുമല്ല മാതാപിതാക്കൾ ദൂരമാണ് ഉള്ളത് അന്നേരം ഇവർ രണ്ട് രണ്ട് ലോകത്താണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാണ്ട് വൈകിട്ട് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് പലപ്പോഴും അതൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ വലിയ ഘടകമാണ് ഒത്തിരി നേരം ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതേ കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് ഇരിക്കുക മാതാപിതാക്കളും മക്കളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചൊന്ന് ഇരിക്കുക നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഇന്ന് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അന്നത്തെ ക്യാഷുകളുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പം ആ മക്കളെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അവരുടെ ചിന്തകളെ സന്തോഷങ്ങളെ അവർ ആരോട്ട് കിടപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും പറയുമ്പം അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ പോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് പലപ്പോഴും പടുകുഴി വീണ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ അറിയുന്നത് അതുവരെ എൻ്റെ കൊച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കും അന്നേരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണേ ഈ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയറിങ് കൊടുക്കേണ്ട പ്രായം ഏതാണെന്നറിയോ നിങ്ങളൊക്കെ പറയും ഏറ്റവും കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഏറ്റവും കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കുട്ടികൾ പ്രശ്നക്കാർ എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് അല്ലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശങ്ങൾ കുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്ന ആരായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രിക്കാരായിരുന്നു ഡിഗ്രിക്കാരായിരുന്നോ പി ജിക്കാരായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രിക്കാരായിരുന്നു ഒരു എഴുപത് ശതമാനം പ്രശ്നക്കാരെ അവരായിരുന്നു എന്തെല്ലാം നാശം കാണിക്കും അതെല്ലാം കാണിക്കും പക്ഷെ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ഡിഗ്രിക്കാർ കാണുകയുള്ളായിരുന്നു പി ജിക്കാരുടെ ക്ലാസ് അപ്പോഴും അവർ നടക്കും കാരണം അവർക്കറിയാം ഇനി ഇപ്പം ഇത് ഇനി അവർ ഇനി അവർ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്കാണ് ജീവിതം എന്ന് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകണമെന്ന് അവർക്കറിയാം ഇത് ഈ കളി നടക്കുക ഈ കളി കൂടെ എന്നാൽ അവിടെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് അന്നേരം ഈ ഒരു ഇന്നലെ വരെ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് തൊട്ട് കുട്ടികളുടെ രീതിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറും അവർ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹം തുടങ്ങും ഇന്നലെ വരെ അപ്പ അ
കണക്കായി പോയി അത് ഞാൻ എന്റെ മിക്കിട്ട് കയറുന്നില്ല പിള്ളേരെ മിക്കിട്ട് കയറാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാര്യം ഇപ്പം ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച ഈ നിമിഷം വരെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒരു രൂപയുടെ വിലയും അറിഞ്ഞാണ് എന്റെ മൂത്ത മോൻ പോലും ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും ഇളയാണ് ആനി പോലെ മറ്റുള്ള കുറെ ആനിമാരെ അമ്മമാര് അന്നിട്ട് എരുതിയിലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതുവരെ അപ്പൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തറുതല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൻ്റെ മുഖത്ത് കൈ വെക്കാനുള്ള പ്രചോദനം അവരെപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ മുങ്ങിയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല അന്നേരം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കണം അന്നേരം എപ്പോഴും കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പണിയേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഹാപ്പിനെസ് നിറയ്ക്കണം അവിടെ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ഹാപ്പിനെസ് നിറച്ചിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആർക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇന്ന് പലപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം കുടുംബങ്ങളിലും അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ലോകത്താണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സത്യം സാർ പക്ഷെ സാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സാർ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാർ സാർ ഒരുപാട് അറിവുകളാ തന്നത് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ സത്യം പറഞ്ഞ മോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതും ഒരു ഫാമിലി ഒരു കുഞ്ഞു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ വന്ന അനിൽ പരച്ചൂരൻ സാറ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു അമ്മയിൽ നിന്നാണ് നൽവാക്കും നൽച്ചൊല്ലും നല്ല വാക്കും ഒക്കെ പഠിച്ചു വളർന്ന് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വം ആവുന്നതും അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് സാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്ന ശരിക്കും സാറിൽ നിന്നും കുറെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിവില്ലാത്ത കുറെ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ കുറെ അമ്മമാരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ പകർന്നു തന്നാലും സാറിനോട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ആണ് സർ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ വന്നതിൽ ഐം സോ ഹാപ്പി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാറിന്റെ അറിവുകളും നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നല്ലോണം ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ അടുത്ത ജനറേഷനുള്ള കുട്ടികളെ തിരുത്തി വിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൂടുതലും അമ്മമാരെയാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം നമ്മൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഈഗോ വിടുക ബാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അവരുടെ തലമുറയാ വരാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതമാണ് മുന്നോട്ടുള്ളത് എന്തായാലും സാറിൻ്റെ അറിവും നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയും ഒരുപാട് എന്താ നമുക്ക് തിരുത്താനുള്ള സമയമായി എന്തായാലും ഇനിയുള്ള ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികൾ നന്നായി വരട്ടെ ഈ അറിവോടുകൂടി നമുക്ക് അവരെ നൽവഴി നടത്താം എല്ലാം ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ചിലത് ഗുഡ് ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കാട്ടസി ഫോർ ആനി ജോവിറ്റോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രിവാൻഡ്